আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমাদের একবার জানতে চাইছেন যে ইমাম সাহেবের পিছনে যখন মুক্তাদি নামাজ পড়েন তখন কি তার সূরা ফাতিহা পড়তে হবে কিনা কেউ কেউ নাকি বলেছেন যে যদি আপনার উচ্চ স্বরে না পড়ে তখন পড়বে আর উচ্চ স্বরে পড়লে শুধু শুনতে থাকবে এই কথা কি ঠিক কিনা আমরা বলবো যে প্রথমত সূরা ফাতিহা নামাজের একটি রুকন প্রত্যেক রাকাতের মধ্যে সূরা ফাতিহা পড়া ইমাম এবং একাকি নামাজ পড়ুয়া যারা তাদের ক্ষেত্রে আলেমদের মধ্যে কোনো মত मुक्तदी पढ़े क्या এবং আস্তে নামাজ যেটা পড়ে সেটার মধ্যে পড়ার কথা আছে আলমদের মধ্যে তেমন একটা মতভেদ নাই কিন্তু যেই মতভেদ দেখা যায় সেটা হচ্ছে প্রকাশ্যে যেখানে সুরা পড়া হয় সেই নামাজগুলোতে মুক্তাদি সুরা ফাতেহা পড়বেন কিনা এই ব্যাপারে দুইটা প্রসিদ্ধ মত রয়েছে একটা হচ্ছে না পড়া ওয়াজিব এবং সেটার দলিল হচ্ছে যেটা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে লাসলাব সে হাদিসটুকু যে নামাজ হবে না সুরে ফাতে ছাড়া সুতরাং যিনি মুক্তা দিয়ে তিনিও পড়বেন যিনি একা পড়েন যিনি ইমাম সবার জন্য এই হাদিসটা ব্যাপক এবং রসুল আকরম সাল্লা আসলাম থেকে পাওয়া যায় যে তিনি সুরে ফাতেহা পড়তেন প্রত্যেক রাঘাতে এবং এবং হাজির আসকাল আলী ফতুল বারের মধ্যে বলেন আপনার মুক্তা দিয়েও কে রাত পড়বে ইমামের পিছনে আপনার সুরা পাথেয়া পড়বে প্রকাশ্য যেখানে সুরা পড়া হয় সেইখানেও এখানে কোনো শর্ত হ্যাঁ টর্ত কোনো কিছু নেই কারণ বোখারের মধ্যে আপনার হাদিস এসেছে ইমাম বোখারি জুজুল কেরাতের মধ্যে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন সেখানে বলা আছে যে রসুল আকরম সাল্লা ইসলামের একবার ফজরের নামাজে কেরাত পড়তে কষ্ট হয়ে যায় যখন তিনি নামাজ শেষ করলেন তখন বললেন লাল্লাকুম তাকরা উনা খালফা ইমামিকুম মনে হয় তোমরা ইমামের পিছনে তোমরা কেরাত পড়ো তখন আমরা বললাম না আম যে আমরা পড়ি তখন রসুল আকরম সাল্লাহ বললেন ফারাত ফারু ইল্লা বিফাত হাদির কিতাব ফাহ যে তোমরা এমন করো না যে এরকম কেরাত পড়ো না তবে সুরে ফাত পড়ো কারণ সুরা ফাতে ছাড়া তো নামাজি হয় না হ্যাঁ তো এটা এ হাদিস থেকে বলে যে তারা যে এখানে তো জোর একে রাতের ব্যাপার যেমন ফজরের নামাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ফজরের নামাজের মধ্যে জোর একে রাতের কথা সূত্রে এটা একবার সুস্পষ্ট হয়ে গেছে ব্যাপারটা দ্বিতীয় আরেকটা মত আছে সেটা হচ্ছে তারা বলেন যে যে ইমামের কেরাটটা আপনার মুক্তাদির কেরাত হিসেবে ধরা হবে এবং তারা দলিল হিসেবে দেন কোরআন আয়ত ওয়াইদা কুরিয়াল কোরআন ফাস্তিমুল আলকুম তাহমুন যে যখন কোরআন তালাউত করা হবে মনোযোগ দিয়ে শুনবে চুপ করে থাকবে তাহলে তোমাদেরকে আল্লাহ দয়া করবেন সুরা আরাফের দুইশো চার নম্বর হাদিস এবং হাজার বলেন যে অনেকে উচ্চ স্বরে কেরাত পড়ার সময় যে মুক্তাদি যখন মুক্তাদিকে কেরাত পড়তে হবে না এরকম দলিল দিতে গিয়ে এই আয়টা উল্লেখ করেন যেমন মারি কেমে যাবে লোকেরা উল্লেখ করেছেন এবং এরকমভাবে আপনার মুসলিম হিসেবে একটা হাদিস যেটা আবু चुप कर बुझान चेस्ट कर दलिल कथायण कर रसुल अकरम सलम से हादिस हजर असलान रहमत उल्लेख कर शुद्ध हादिस जेखने फजर नाम कथा बला যে ফজরের নামাজ সময় রসুল আকরম সাল্লাহ ইসলামের পিছনে কেরাত পড়ছিলেন তখন রসুল আকরম সাল্লাম জিজ্ঞাসা করার পর তারা যখন শিখের গেলেন তখন রসুল বললেন ফলাত ফালুইলা ফাতে কিতাব সুরে ফাতে ছাড়া আর অন্য কেরাত পড়বে না তাইলে ঝামেলাটা শেষ হয়ে গেল যে পরিষ্কার জাহারি নামাজের মধ্যে যেখানে পরিষ্কার আপনার কেরাত পড়া হয় সেখানেও পিছনে নামাজ পড়ার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে 
সুতরাং এই কথাটা হচ্ছে এই মতটা হচ্ছে সবচাইতে শক্তিশালী মত যদি এই হাদিসটা উচ্চ সরে কেরাত ফজরের নামাজের সময় পিছনে কেরাত পড়ার এই হাদিসটা যদি প্রমাণিত না হতো শুদ্ধ না হইতো তাইলে ওই মতটা শক্তিশালী আমরা মেনে দিতে পারতাম কিন্তু যখন এটা পাওয়া গেল তখন সেটা মেনে নেওয়া মুশকিল হয়ে যায় এই কারণে আমরা বলবো যে এটি হচ্ছে বিশুদ্ধ মত যেটা আরব দেশের মধ্যে পালিত হচ্ছে সুতরাং সেটা আমরা মানার চেষ্টা করব এটা হচ্ছে কথা কিন্তু একটা হাদিস যারা না পড়ার পক্ষে তারা বলে থাকেন মান কান লাহু ইমামুল ফকরাত ইমাম লাহু কেরা বলা হচ্ছে যার ইমাম যার ইমাম আছে ইমামের কেরাটাই তার কেরাত হয়ে যাবে এটা কিন্তু অশুদ্ধ হাদিস সেটা অগ্রহণযোগ্য হাদিস সুতরাং সেটা গ্রহণ করে সেটার উপর কোনো মতের ভিত্তি রাখা যাবে না সেটা অবশ্যই খেয়াল রাখার বিষয় আল্লাহ যে সাথে আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দিন ওয়াজাকুল্লাহ খেরা